కార్ సుపరితలం పై ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు అక్కడ రాళ్లు రప్పలు తప్ప జీవం లేదని తేలింది అయితే ఇదంతా పై పైన వాతావరణమే మార్స్ లోపల ఎలా ఉంటుంది అంతర్భాగంలో నీళ్లేమైనా ఉంటాయా బతకడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా మరో కొత్త రోవర్ తో ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతుకుతోంది నాసా ఎప్పుడైనా సరే ప్రత్యామ్నాయం ఉంటే మంచిదే దురదృష్టం కొద్దీ భూమి విషయంలో మనకి ప్రత్యామ్నాయం లేదు ఇలాంటి గ్రహం మరొకటి ఉంటే బాగుండేదని శతాబ్దాలుగా పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉన్నారు ఆ లోటు మార్స్ తీరుస్తుందని నాసా ఇస్రో సహా చాలా స్పేస్ ఏజెన్సీలు నమ్ముతున్నాయి అయితే యూరియాసిటీ రోవర్ సహా ఇప్పటి వరకు ఏ రోవర్ అంగారక గ్రహంపై జీవించే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పలేదు నీరుంటేనే కదా మనం బతకగలం మార్స్ ఉపరితలంపై నీరు లేదు ఈ విషయం క్యూరియోసిటీ రోవర్ పంపిన డేటాతో చాలా సార్లు స్పష్టమైంది మార్స్ పై నీరు లేదు కదా అని సైలెంట్ అయిపోవట్లేదు నాసా కారణం ఐదు కోట్ల సంవత్సరాల కిందట ఆ గ్రహంపై నీరే కాదు నదులు కూడా ఉండేవి నదీ ప్రవాహాల ఆనవాళ్లు ఇప్పటికీ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి మరి ఆ జలం ఏమైపోయింది ఎక్కడికి పోయింది అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానం లేదు అరుణ గ్రహం లోపల నీరు ఉందేమోనని అనుమానం దానిని క్లారిఫై చేసుకునేందుకు నాసా ఓ శక్తివంతమైన రోవర్ ని రంగంలోకి దింపబోతుంది అంగారక గ్రహాన్ని తవ్వితే కాని దాని లోపల ఏముందో తెలీదు అందుకే నాసా పంపబోయే రోవర్ కు ఓ రోబో చెయ్యి దానికి ఓ బలమైన సుత్తి ఉండబోతోంది ఆ సుత్తి కొన్ని వేల సార్లు కొడుతూ మార్స్ ఉపరితలానికి కన్నం పెడుతూ లోపలికి వెళ్తుంది అలా వెళ్లేందుకు రోబో చెయ్యి సహకరిస్తుంది లోపల వచ్చే ప్రకంపల్ని రోవర్ కి ఉండే సిస్మోగ్రఫీ పరికరం నమోదు చేస్తుంది తద్వారా గ్రహం లోపల జలం ఉందా రాతి నిర్మాణాలు ఉన్నాయా ఇది వరకు భూకంపాలు వంటివి ఏవైనా వచ్చాయా అన్నది తెలుస్తుంది నెల రోజుల్లో పంపించబోతున్న ఈ రోవర్ పేరు ఇన్సైట్ ఓ గ్రహం లోపల ఏముందో తెలుసుకోబోయే మొట్టమొదటి రోవర్ ఇదే మార్స్ ఉపరితలం నుంచి ఐదు మీటర్ల లోతున ఓ చిన్న కన్నం ఉండటాన్ని నాసా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు ఆ కన్నం గ్రహం లోపల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేశారు నాసా పంపే ఇన్సైట్ రోవర్ ఆ కన్నంలో నుంచి తన సుత్తిని లోపలికి పంపించబోతోంది తద్వారా గ్రహం అంతర్భాగం వరకు ఎలా ఉందో మొత్తం సమాచారాన్ని ఇవ్వనుంది